നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ സെവൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതായത് മക്കളെ ആസിഡ്സ് എന്താണ് ബേസ് എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അത് ഓരോരോ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് സർക്കുംസ്റ്റാൻസസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് അറീനിയസിന്റെ ഭാഷയിൽ എന്താണ് ആസിഡ് എന്താണ് ബേസ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ആസിഡ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ഗിവ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ഓർ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ ഇൻ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ അതായത് എച്ച് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ എച്ച് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ തരുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് ആസിഡ് ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് വെള്ളവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോൺ അതായത് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതൊരു ബേസ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഇൻ എക്വസ് സൊല്യൂഷൻ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഇൻ എക്വസ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ എന്ന് പറയാം ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഗിവ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ഇൻ എക്വസ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് വെള്ളത്തില് വെള്ളവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ തരുന്നവരെ ആസിഡ് എന്നും ഒ എച്ച് മൈനസിനെ തരുന്നവരെ ബേസ് എന്നുമാണ് വിളിച്ചത് ആരാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അറീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ആണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിത് നോക്കാം ഒരു ആസിഡ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ആസിഡ് ആണ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആസിഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ അത് എച്ച് സി എൽ ആസിഡ് ആണോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നോക്കുക എച്ച് സി എല്ലിനെ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഈ എച്ച് ടുവും ഈ എച്ച് സി എല്ലും എന്തായിട്ട് മാറും എച്ച് ത്രീയു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതായത് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസ് പുറത്തു വിടുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് ആസിഡ് എന്ന് വിളിച്ചത് കണ്ടോ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെ ബേസ് നോക്കാം നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ട പരിചയമുള്ള ഒരു ബേസ് ആണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അത് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയ മക്കളെ എൻ എ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി ഈ ഒ എച്ചും ഇവിടെ എന്തായി ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയിട്ട് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ വാട്ടറിലും ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയിട്ടാണ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒ എച്ച് മൈനസിനെ കൊടുക്കുന്നവരെ ബേസ് എന്ന് വിളിക്കാം എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എൽ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാ വരിക നോക്കാലോ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇത് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ മക്കളെ സ്പ്ലിറ്റ് ആവാം സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആനയോണും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് പ്ലസ് എന്ന ആളും എക്വ സൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുക്കുന്നവർ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒ എച്ച് മൈനസിനെ കൊടുക്കുന്നവർ ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ നോക്കിക്കേ ആസിഡും ബേസും അക്കോർഡിംഗ് ടു അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് എന്താണെന്ന് നോക്കാലും നമുക്ക് ഇത് അക്വ സൊല്യൂഷന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയുള്ളൂ ഓക്കെ വെള്ളവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോ
അപ്പൊ മക്കളെ ബേസിക് ബിഹേവിയർ ഈ അമോണിയ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് പോലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ബേസിക് ബിഹേവിയർ ഈ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ മാത്രമേ ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എപ്പോഴും അക്വ സൊല്യൂഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം അവിടെയും നടക്കില്ല അസിഡിക് ബിഹേവിയർ ഈ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എച്ച് ഒ ടു അവരുടെ ഒന്നും അസിഡിക് ബിഹേവിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല എൻ എച്ച് ത്രീ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് തരുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റിയില്ല അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺസ് തരണം ബേസ് ആണെങ്കിൽ അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസിനെ തരണം അപ്പൊ അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ലൗറി ബ്രൗൺസ്റ്റെഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ലൗറി ബ്രൗൺസ്റ്റെഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം പറയുന്നു ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ഡോണർ ആണ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പ്ലസിനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ഡോണർ ആണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ആസെപ്റ്റർ ആണ് എച്ച് പ്ലസിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ ബേസും എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുക്കുന്നവർ ആസിഡും എന്ന രീതിയിലാണ് ലൗറി ബ്രൗൺസ്റ്റെഡ് കൺസെപ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്രകാരമൊക്കെ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ നോക്കാം അപ്പൊ നോക്കാലും മക്കളെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എൻ എച്ച് ത്രീ എടുത്തു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ന് തന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഓരോ കൺസെപ്റ്റും ഓരോ സർക്കിംസ്റ്റാൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇത് നോക്കി മക്കളെ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം വാങ്ങണം അല്ലെ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്തു വാങ്ങി എച്ച് പ്ലസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് ആ എൻ എച്ച് ത്രീക്ക് എവിടുന്നാണ് എച്ച് പ്ലസിനെ കിട്ടിയത് തൊട്ടടുത്തുള്ള വാട്ടർ ആണ് എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുത്തത് അല്ലെ അപ്പൊ വാട്ടർ എന്തായിട്ട് മാറി ഒരാളെ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഒരു എച്ച് കുറഞ്ഞു ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ എച്ച് ടു ഒ എന്താ ചെയ്തത് ഡോ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ഡൊണേറ്റ് എച്ച് പ്ലസ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുത്തു ഓക്കെ എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പ്രോട്ടോൺ ആക്സെപ്റ്ററെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ബേസ് എന്ന് വിളിക്കാം സോ ഇവിടെ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വാട്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയിട്ടാണ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ മാറുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ അങ്ങ് കൊടുത്തു സോറി ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ അങ്ങ് കൊടുത്തു അല്ലെ യെസ് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുത്തു എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ എന്ത് വിളിക്കാം ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഫൂട്ടറിക് ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആംഫൂട്ടറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അസിഡിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നതും ബേസിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ആംഫൂട്ടറിക് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ വാട്ടർ അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഓരോ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെ കൂടെ വരുന്ന ആളെ അനുസരിച്ച് ആസിഡ് ആവാനും ബേസ് ആവാനും ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവുണ്ട് ലൗറി ബ്രൗൺസ്റ്റേഡ് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺ ഡോണർ ആണ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺ ആസെപ്റ്റർ ആണ് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാലോ ഇവിടെ നോക്കിയേ എച്ച് സി എൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സി എൽ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എച്ച് സി എൽ സി എൽ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പം ഇത് ഒരു എച്ച് പ്ലസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് പ്ലസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പ്ലസിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ പ്രോട്ടോൺ ഡോണറെ എന്ത് വിളിക്കാം ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം സോ എച്ച് സി എൽ ഒരു ആസിഡ് ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൗറി ബ്രൗൺസ്റ്റ
അപ്പൊ നോക്കി മക്കളെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ആസിഡ്സ് ആർ പ്രോട്ടോൺ ഡോണർ ബേസ് ആർ പ്രോട്ടോൺ ആസെപ്റ്റർ പ്രോട്ടോൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എച്ച് പ്ലസിനെയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം എൻ എച്ച് ത്രീ ഈസ് എ ബേസ് ഇവിടെ എൻ എച്ച് ത്രീ ബേസ് ആണ് സിൻസ് ഇറ്റ് ആസെപ്റ്റ് എൻ എച്ച് പ്ലസ് ഐ വോണ്ട് ടു ഫോം എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് and h2o is an acid since it donate an h plus ion to form oh minus in the reverse reaction nh4 plus is an acid and oh minus is a base endo oru pudhiya karyam veendum parayunu namukku nokkala yan onnu kodi a reaction eduthane nh3 plus plus h2o gives endha sambhavikkine nh4 plus പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഓക്കെ ഈ റിയാക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ആവുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങുന്നു ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഗെയിൻ എച്ച് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇയാൾ ആരാണ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആള് നമുക്ക് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എച്ച് ടു ഒ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇറ്റ് ലൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വൺ എച്ച് പ്ലസ് അപ്പൊ ഇയാളെ എന്ത് വിളിക്കാം ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത മക്കളെ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇവര് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് റിയാക്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നോക്കി എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എൻ എച്ച് ത്രീ ആവുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കി എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എൻ എച്ച് ത്രീ ആവുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ലൂസസ് എച്ച് പ്ലസ് ആയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇയാൾ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആസിഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒ എച്ച് മൈനസിനെ നോക്കി ഈ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു എച്ച് ടു ഒ എങ്ങനെയാ എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഒ എച്ച് മൈനസിന്റെ കൂടെ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ചേരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഗെയിൻ എൻ എച്ച് പ്ലസ് അപ്പൊ ഈ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇവിടെ ആരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മക്കളെ ഒരു ബേസിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആസിഡിനെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ആസിഡ് എന്നല്ല പറയാം കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്നാണ് പറയാം കോൺജുഗേറ്റ് ഒരു ബേസിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആസിഡിനെ നമ്മൾ എന്തു പറയും കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്ന് പറയും ഒരു ആസിഡിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ബേസിനെ നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്നാണ് പറയാ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി നോക്കിയേ ദ ആസിഡ് ബേസ് പെയർ ദാറ്റ് ഡിഫോർ ബൈ ഓൺലി വൺ പ്രോട്ടോൺ ഈസ് കോൾഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ആസിഡ് ബേസ് പെയറുകൾ ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ വ്യത്യാസം കാരണമാണ് ഡിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ എന്ന് വിളിക്കാം ആസിഡ് ബേസ് പെയർ ഡിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ ആസിഡ് ബേസ് പെയർ എന്ന് പറയാം ഒരു ബേസിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആസിഡിനെ നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്നാണ് പറയാ ഒരു ആസിഡിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ബേസിനെ നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്നാണ് പറയാം നോക്കിക്കേ എൻ ആസിഡ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ ബേസ് ഈസ് കോൾഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആൻഡ് എ ബേസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എൻ ആസിഡ് ഈസ് കോൾഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഇക്വേഷനും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാലോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കിയ മക്കളെ എച്ച് സി എൽ ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ കളഞ്ഞിട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സി എൽ മൈനസ് ആവുന്നു ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ വ്യത്യാസം എൻ എച്ച് ത്രീ ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിയിട്ട് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അവിടെയും ഒരു എച്ച് പ്ലസിന്റെ ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ ആസിഡ് ബേസ് പെയറുകൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രോട്ടോണിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ആസിഡ് ബേസ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ നോക്കാലോ എച്ച് സി എൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സി എൽ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഡൊണേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൊണേറ്റ് എച്ച് പ്ലസ് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ എച്ച് ത്രീ ഒരു ഇലക
എൻ എച്ച് ഫോർ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു എൻ എച്ച് ത്രീ ആയിട്ട് മാറുന്നു എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ എച്ച് ത്രീ അതായത് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കും വെറും ആസിഡ് ആണോ ബേ സോറി ബേസിൽ നിന്നാണ് ഈ ആസിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പം എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ നിന്നാണ് എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു ബേസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആസിഡിനെ നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇനി സി എൽ മൈനസ് നോക്കിക്കേ സി എൽ മൈനസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്താ മക്കളെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് പ്ലസ് ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് പ്ലസിനെ ആസെപ്റ്റ് ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ എന്താ വിളിക്കുക ബേസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഒരു ആസിഡിൽ നിന്നുണ്ടായ ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് അവരെ എന്ത് വിളിക്കണം കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കണം കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ എഴുതുക എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഗിവ്സ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഇയാൾ ആസിഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇയാൾ ബേസ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇയാള് കോൺജുഗേറ്റഡ് ആസിഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ഇയാള് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡിനെയും കോൺജുഗേറ്റ് ബേസിനെയും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം റിയാക്ടന്റിനെ നോക്കുക അയാൾ എങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുന്നു നോക്കുക ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ആസിഡ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ബേസ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡിനും ബേസിനെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നവര് ആസിഡ് വാങ്ങുന്നവര് ബേസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവരുടെ മുന്നേ ഒരു കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ചേർക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ നോക്കിയേ ആസിഡ് ആസിഡിൽ നിന്ന് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ ആസിഡിൽ നിന്ന് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു ബേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ആസിഡിൽ നിന്നാണ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഉണ്ടാവുക ബേസിൽ നിന്നാണ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാ എച്ച് സി എൽ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആവുന്നു സി എൽ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഒരു എച്ച് പ്ലസിന്റെ വ്യത്യാസം അല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ എച്ച് സി എൽ ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ കളഞ്ഞ സി എൽ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു സോ ഇതൊരു ആസിഡ് ആണ് എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ ആണ് വാട്ടർ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എച്ച് ടു ഒ ഇവിടെ ബേസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ ആസിഡ് ആണെന്നാണ് കണ്ടത് ഇവിടെ ബേസ് ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആംഫോട്ടറിക് ആണ് രണ്ട് സ്വഭാവം കാണിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇക്കൂട്ടർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി തിരിച്ച് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് മനസ്സിലാക്കാൻ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നോക്കുക എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ആയിട്ട് സോറി എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ ഇയാൾ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ബേസിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആസിഡിനെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദെൻ സി എൽ മൈനസ് എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആവുന്നു ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ആസിഡിൽ നിന്നാണ് ആരുണ്ടാവുക കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഉണ്ടാവുക അയാൾ വീക്ക് ആയിരിക്കും ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് വീക്ക് ആയിരിക്കും ആസിഡ് വീക്ക് ആണെങ്കിൽ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റാളുടെ ഏസ് ഓക്കെ മക്കളെ ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വാട്ട് വിൽ ബി ദ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ബ്രോൺസ്റ്റെഡ് ആസിഡ് എച്ച് എഫ് എച്ച് ടു എസ് ഫോർ ആൻഡ് എച്ച് സി ഒ ത്രീ ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്രോൺസ്റ്റെഡ് ആസിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ബ്രോൺസ്റ്റെഡ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ആസിഡ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കോൺജുഗേറ്റ്
എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എഴുതാനാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ആസിഡിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസിന്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രോട്ടോൺ കുറവായിരിക്കണം ആരെക്കാളും തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആസിഡിനെക്കാളും ഓക്കെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എവിടെ നിന്ന് ആവുന്നേ ആസിഡിൽ നിന്നാണ് ആവുന്നേ അല്ലെ അപ്പൊ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആസിഡിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ കുറവായിരിക്കണം അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക എച്ച് എഫ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് എഫ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എച്ച് എഫിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ കുറക്കണം എച്ച് എഫ് എച്ച് എഫ് അല്ലെ ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ കുറക്കണം അപ്പൊ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും എഫ് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ കുറക്കാണ് മക്കളെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ആളെ നോക്കാലോ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ആണ് കുറയുന്നത് എച്ചിന്റെ മുകളിൽ പ്ലസ് ചാർജും കൂടി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആരായിട്ട് മാറും എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ ആയിട്ട് മാറും എച്ച് പ്ലസ് കുറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മൈനസ് ചാർജ് വരില്ലേ എസ് മൈനസ് ചാർജ് വരും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ആളെ നോക്കാം എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് പോകുന്നു ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ചാർജോടു കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പോകുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന മൈനസും ചേർത്തിട്ട് സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം കോൺജുഗേറ്റഡ് ആസിഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡിൽ നിന്ന് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു എച്ച് പ്ലസിന് എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ദ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ബ്രോൺസ്റ്റെഡ് ബേസ് ബേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആസിഡ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ആഡ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ ആഡ് ചെയ്യുക ബേസ് ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ കുറക്കുക അപ്പം എൻ എച്ച് ടു മൈനസ് ആണ് മക്കളെ തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ എച്ച് ടു മൈനസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താ വേണ്ടേ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും എൻ എച്ച് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പം ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ചേർക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ പ്ലസും ഈ മൈനസും ചേർന്ന് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് പോകും അല്ലെ അപ്പൊ എൻ എച്ച് ത്രീ ന്യൂട്രൽ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും മനസ്സിലായോ ദെൻ എൻ എച്ച് ത്രീ ആണുള്ളത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ചേർത്താൽ എന്താവും വരുന്ന ആള് പ്ലസ് ചാർജ് ആണ് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്തായിട്ട് മാറും എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ചാർജും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്ലസ് എന്ന് വരും എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എന്ന് വരും ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത ആളാരാ എച്ച് സി ഒ ഒ മൈനസ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്തോ ഈ പ്ലസും മൈനസും ചേർന്ന് ന്യൂട്രൽ ആയി പോവും ഈ എച്ച് ഇവരുടെ കൂടെ വരും അപ്പൊ എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് എന്നായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇതാണ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ആസിഡ് കറസ്പോണ്ട് ടു ദ ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ബേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ബേസിന്റെ അകത്ത് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതാം ചാർജ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം മൈനസ് ആണെങ്കിൽ വരുന്ന പ്ലസ് ചാർജും കൂടി ന്യൂട്രൽ ആയി പോവും ഓക്കെ ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ അത് പ്ലസ് ചാർജ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് കൂടി നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ മക്കളെ ദ സ്പീഷ്യസ് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ ആൻഡ് എൻ എച്ച് ത്രീ ക്യാൻ ആക്ട് ബോത്ത് ആസ് ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് ഫോർ ഈച്ച് കേസ് ഗിവ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആൻഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് കുറച്ച് സ്പീഷ്യസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവര് ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡ് ആയിട്ടും ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ബേസ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയറിനെ
ഇനി ഇതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുക എച്ച് ടു ഒ ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്നു ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറും എച്ച് ടു ഒന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എച്ച് ന്യൂട്രൽ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് പോവുകയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും ഓക്കെ ദെൻ എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ കൺസെപ്റ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് പ്രോട്ടോൺ കേരണം അപ്പൊ എന്ത് വരും എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ എന്ന് വരും എച്ച് പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് വരുന്നത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂടി ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ഇതിന്റെ ബേസ് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരിക ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അങ്ങ് നഷ്ടമാകും ഒരു എച്ച് പ്ലസ് പോകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു മൈനസ് ചാർജ് കൂടി വരും അപ്പൊ സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് അടുത്ത് നോക്കി എച്ച് എസ് ഒ ഫോ മൈനസ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് വരും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് വരും മൈനസ് ആണ് എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസും പ്ലസും കൂടി ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഇതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ അങ്ങോട്ട് കളയണം ഹൈഡ്രജനെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലോസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറും ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സോറി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് പോയ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കുറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടും സോ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ദെൻ എൻ എച്ച് ത്രീ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് വരികയെന്ന് പറയുമ്പം ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്നു അപ്പം ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പം എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ അത് പ്ലസ് ആവും കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് ന്യൂട്രൽ ആവും ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ കളയണം ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്നാണേ കളയേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നല്ല കേട്ടോ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ കളച്ച് സോറി എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് ടു ആകും എച്ച് പ്ലസിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പേരിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു